Kon je door de grond zakken na 69 minuten toen je die bal in eigen goal werkte? Ja, kon ik wel, maar ja, je moet door. Het uh, was nog 20 minuten te spelen, dus uh, ja, je moet het proberen snel overheen te zetten en uh, proberen door te gaan, dat heb ik gedaan. En we komen weer goed op 2-1. En dan denk ik dat we een onnodige vrije trap tegen kregen en dan uh, ja, 3-1, dan is het eigenlijk gespeeld. Was van jou een inschattingsfout of raakte die bal gewoon verkeerd? Ja, ik loop voor naar deze bal met de spits en hij geeft hem echt hard voor. En die bal was zeg maar, ja, tussen kop en wegschop in. En ja, ik probeer nog te corrigeren met mijn knie, maar hij valt verkeerd op mijn knie of mijn heup, ik weet niet meer precies. En uh, ja, hij valt ongelukkig in de korte hoek. Kreeg jij nog mee dat jij die goal maakte na een harde overtreding op jullie spits leader? Nee, dat heb ik niet gezien. Er is nog een moment hè, waarin jullie in mijn ogen benadeld worden. Heb jij dat meegekregen met die strafschop? Ja, die heb ik wel gezien. Het was een uh, corner volgens mij van Vrij Trap in Draaien. Ja, van Koolwijk, hè? Ja, van Koolwijk. En uh, de linksback Letje, die, uh, die krijgt nog vol tegen zijn hand. Ik denk dat de grens uh, er recht voor staat. Maar ja, hij geeft hem niet. Uh... Letje had al geel. Ja, die had al geel. Die heeft een paar keer uh, een paar overtredingen gemaakt waarvan ik denk, ja, moet, is dat geen tweede geel? Hij is een paar keer gespaard en uh, ik denk als hij die strafschop geeft en een tweede gele kaart, kom je op 1-1 in de 70e minuut. Dat wordt dus een hele andere wedstrijd. Maar ja, hij geeft hem niet en uh, ja, niks meer aan toe. Waarom was zo tam in de eerste helft? Daarin gebeurde zo weinig uh, voor de mensen op de tribunes. Ja, Tom, ik denk dat we allebei een beetje afwachtend waren, uh, omdat we vorige keer uh, ja, op, vroeg op achterstand kwamen, waar, dat wilden we dit keer niet, uh, niet hebben. Uh, ja, vroeg uh, komen twee jongens van ons uh, in aanraking met elkaar, uh, waardoor we uh, met uh, eigenlijk negen man spelen tegen elf. Is het eigenlijk alleen maar tegenhouden. Uh, ja, en dan komt Marvin net terug en, dan, en net als hij terug is, elf tegen elf valt die goal. Uh, ja, en dan lopen we weer achter het feit aan. En, uh, ja, we wilden niet te snel dingen gaan forceren om uh, nog verder achter te komen, dus we bleven gewoon rustig spelen. En uh, na de rust gingen we weer gewoon vol, vol druk en uh, ik denk dat het uh, weer ten goede kwam van ons spel. Alleen ja, het mocht vandaag niet zo zijn en ik denk dat we tegen twaalf mensen gespeeld hebben. Ja, dan doe je op die uh, manschop, die scheidsrechter. Ja, ik ben eigenlijk nooit zo van uh, op de scheidszoeken, je moet altijd naar jezelf kijken. Alleen ik denk dat het vandaag wel echt aantoonbaar was dat op zo, sommige momenten we echt uh, benadeeld zijn. Dan toch even over jullie zelf hè. Jullie spelen een hele slechte reeks, want als de resultaten zijn niet goed. Vreet dat bij een ervaren speler zoals jij aan jezelf vertrouwen of niet? Nee, aan mezelf vertrouwen niet. Ik, uh, ik geef altijd elke wedstrijd even hetzelfde. Alleen het vreet natuurlijk wel. Je wilt die, die reeks wil je, wil je zo snel mogelijk uh, doorbreken. Want we hebben toch de punten nodig, want uh, Herakles staat weer op, op twee punten van ons. En uh, ja, we willen graag uh, weer eens uh, voelen hoe een overwinning uh, voelt. Met name met het oog op de komende duels, met ADO, Vitesse voor de beker, Ajax. Ja klopt, we hebben geen, uh, geen makkelijke maand voor de boeg. We krijgen volgens mij alle topclubs uh, achter elkaar. Met dat is Willem II. Dus ik denk dat vrijdag een, uh, een hele belangrijke wedstrijd voor ons wordt, ADO uit. Uh, ik denk dat we nu een beetje wel onder druk staan, dat we echt moeten winnen. En zo moet ik denk ik ook uh, getraind worden deze week. Uh, volle, volle focus op ADO en uh, niks meer dan drie punten denk ik. Van de Ham was terug, dan was jij ook een tijdje weg, maar van de Ham was terug. Heb je iets meegekregen van uh, zijn afscheid met de voorzitter erbij? Ja, ik zag het even voor de wedstrijd dat hij uh, de afscheid van hem werd genomen. Hij heeft natuurlijk uh, goed werk geleverd hier. Uh, is nog veel heel geliefd bij de jongens, ook uh, bij de spelers. Dus ik denk dat het wel, uh, wel verdiend is. Wordt hij gemist door een aantal van jouw collega's? Ja, gemist dat denk ik niet. We hebben nu ook een hele goede trainer uh, waar het goed mee klikt. En ja, wat geweest is geweest. Uh, het was een goede tijd met, uh, met Harry. Uh, veel spelers uh, beter geworden, veel spelers stappen gemaakt. Maar ik denk dat we nu met, uh, met meneer Brands ook een, uh, gewoon een goede trainer hebben die uh, goed uh, in het groep ligt.